ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉരുവാം അപ്പ് നൽകാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകം സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയ മട്രസസിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ നൽകാനായി സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഹെവി സിൽവർ ആറ്റങ്ങൾ ഇൻഹോമോജീനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിന് വിപരീതമായി രണ്ട് ബീമുകൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി എന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിന്റെ സ്പിൻ കമ്പോണന്റിന് ഒപ്പം എം യു ഡോട്ട് ബി ആയി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്താൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്നത് സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സെറ്റ് കമ്പോണൻസിനോട് പ്രോപ്പോഷണൽ ആണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അതിനോട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പ്രോപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തതാണ് ക്ലാസിക്കൽ എക്സ്പെക്ടേഷന് വിരുദ്ധമായി നമുക്ക് രണ്ട് ബീമുകൾ കാണാം ഇതിനാലാണ് ഇതൊരു ക്വാണ്ടം റിസൾട്ട് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിക്ടോറിയലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സിൽവർ ആറ്റങ്ങളുടെ ബീമുകളെ അയക്കുന്നു അവയെ കോളിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അവയെ ഇൻഹോമോജനസ് ആയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു ക്ലാസിക്കലി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്പിൻ എന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോഡേസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നതിനായി ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു അത് ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണെന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ് സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈനസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റിലെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പ്രകാരം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രോബ്ലത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റം പോലെ സ്പിൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ അല്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഭിന്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൽ സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എം എച്ച് ക്രോസ് നൽകുന്നു എവിടെ എം ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് അതേ ക്വാണ്ടം കൺസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സിൽവർ ആറ്റങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നു സിൽവർ ആറ്റങ്ങൾ എൽ എന്നത് സീറോക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലെയാണ് അതിനാൽ അതിന് ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റും ഉണ്ടാക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പിൻ അംഗുലാർ മൊമെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ അംഗുലാർ മൊമെന്റും കൂടിയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റർ സ്പിൻ അംഗുലാർ മൊമെന്റും എന്നിവയുടെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ബീം കൂടുതൽ അകലത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രോപഗറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാത്രം മൈനസ് ഹാഫായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് എസ് സെഡ് എന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നതിന്റെ പാത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇടാം അതിലൂടെ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസിന് തുല്യമായ എസ് സെഡ് മാത്രമേ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫിൽട്ടറിംഗ് നടത്താം ബീം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ സെഡ് ദിശയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അതേ സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് അപരറ്റസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബീമുകളോ ഒരു ബീമോ ലഭിക്കുമോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് ഈ ബീം നിർത്തി എന്ന് കരുതുക ഞാൻ ഈ ബീം എടുത്ത് കേരളാക്ക് അപരറ്റസിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു അത് ഇതിന് സിമിലർ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് മറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇല്ല മറ്റൊരു വിധത്തി
ഇത് മറ്റേതിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ബീം വീണ്ടും സ്റ്റർ ഗർലാക്ക് അപരറ്റസിലൂടെ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നോട്ടേഷൻ എസ് ജി ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു അതായത് സ്റ്റേൺ ഗർലാക്ക് ഉപകരണത്തിന് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യമാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബീമിനെ ഇപ്പോഴും എസ് സെഡ് ക്വാണ്ടം നാം പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അത് ലാബിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ബീം എടുക്കുന്നു അത് സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതെടുക്കുകയും സ്റ്റേൺ ഗർലാക്ക് അപരറ്റസിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായതിനാലാണ് ഞാൻ അതിനെ എസ് ജി എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഇൻഡൻസിറ്ററീസ് ഈക്വൽ ആയ രണ്ട് ബീമുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി രണ്ട് ബീമുകളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൂടാതെ എസ് സെഡ് എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് സ്റ്റേറ്റിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് എസ് ജി എക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷനും തുല്യമാണ് നമ്മൾ അത് ഒരിക്കൽ എസ് ജി എക്സിലൂടെ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി തുല്യമാകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് എസ് ജി സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എ ജി ആറ്റങ്ങളുടെ ബീം അയക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ബീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എം എസ് എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് എം എസ് എന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ടു ഞാൻ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു നമുക്ക് അത് അബ്സോർബ് ആയി കിട്ടി ഇവിടെ മറ്റൊരു എസ് ജി സെറ്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ബീം ഉണ്ടാക്കാം അത് ഇപ്പോഴും എം എസ് എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് തുടർന്ന് ഞാൻ ബീം എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എസ് ജി എക്സ് ഇട്ടാൽ രണ്ട് ബീമുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ എസ് എക്സ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉള്ള രണ്ട് ബീമുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അവ എസ് എക്സ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസും എസ് എക്സ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസുമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബീമുകൾക്കും ഈക്വൽ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് എഡ് ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിലെ എം എസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് എഡ് ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് ഈ ബീമിനെ നമ്മൾ എസ് ജി സെഡിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ സീരീസിൽ എസ് സെഡ് എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാജിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ലഭിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാരണം അവ ഇൻകോംബാറ്റബിൾ ഒബ്സർവബിൾസ് ആണ് സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇവിടെ ഇത് എം യു സെഡ് ബി സെഡ് ആകും ഇവിടെ ഇത് എം യു എക്സ് ബി എക്സ് ആകും എം യു സെഡ് എന്നത് എസ് സെഡ് ഓപ്പറേറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ബി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എം യു എക്സ് എന്നത് എസ് എക്സ് ഓപ്പറേറ്ററിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻ്റലി എം എസ് എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസിന് തുല്യമായ അതേ സിംഗിൾ ബീം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ ഈ ബീം കണ്ടില്ലെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ എസ് എക്സ് എസ് സെഡ് എന്നിവ കോംപാറ്റബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു
കാരണം എക്സ്പെരിമെന്റിൽ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് അപരറ്റസ് ചെയിനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബീം കണ്ടു അത് എസ് എക്സെസ്ഡ് ആണ് അത് സീറോ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ ഇൻഫറൻസസ് ആയി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ഇൻകോംപാറ്റബിൾ ആണെന്നും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റലി നമ്മൾ കണ്ട് ഇതിന്റെ തിയറി കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലെക്ചറുകൾ എക്സ്പെരിമെന്റലി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് എസ് എക്സ് എസ് സെഡ് എന്നിവ ഇൻകോംപാറ്റബിൾ ആണ് ഇതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വായയുടെ സ്റ്റേൺ ഗെർലാക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എസ് എക്സ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് ബീമുകൾ നൽകുന്നു ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അവ എം യുസഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം യു വായ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഐഗൻ വാല്യൂ മെഷർമെന്റുകളിൽ ഒന്നിന്റെ പാത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഇട്ട് അത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം കൂടാതെ മറ്റൊരു ഐഗൻ വാല്യൂ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ മറ്റു ഐഗൻ വാല്യൂവുമായി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയ സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് വീണ്ടും എസ് ജി സെഡിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അതേ ഐഗൻ വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം അത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തുടരുന്നു നിങ്ങൾ അത് എസ് ജി എക്സിനൊപ്പം ചേർത്താൽ നമുക്ക് ലീനിയർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കാണാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റും എൽ എക്സ് എൽ വായ എന്നിവ ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പിൻ അംഗുലാർ മൊമെന്റും ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ എൽ എക്സ് എൽ വായയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എക്സ് എസ് വായയ്ക്കും അതേ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സ്പിൻ ഓപ്പറേറ്റർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പേസിൽ ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ റെഗുലേറ്റർ പൊസിഷൻ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതായത് ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർ മൊമെന്റത്തോട് ചേരുന്നില്ല എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർബിറ്റൽ അംഗുലാർലാർ മൊമെന്റവും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് കാരണം അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പേസിൽ ഉള്ളവയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്റർ ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസിയിലും മറ്റൊന്ന് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്റർ ഒമേഗ ടു ഫ്രീക്വൻസിയിലും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററുകൾ ഇറ്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തവയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എവൺ എവൺ ഡാഗർ എന്നിവ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററിനുള്ളതാണെന്നും എഴുതാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബിവൺ ബിവൺ ഡാഗർ എന്നിവ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററിനുള്ളതാണെന്നും എഴുതാം പക്ഷേ അവ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തവയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം എവൺ ഡാഗർ എവൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്നത് മൈനസ് വൺ എടു ഡാഗര് എടു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് അത് മൈനസ് വൺ ആണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററുകളും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എ ഐ വിത്ത് എ ജെ എന്നത് സീറോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എ ഐ അഥവാ വൺ വിത്ത് എ ടു ഡാഗര് എന്നത് സീറോ ആണ് എന്നും എഴുതാം അത് തുടരുന്നു സമാനമായി എ ജെ ഡാഗർ ഉള്ള എ ഐ ഡാഗർ പൂജ്യമാണ് അത് ട്രിവിയൽ ആണ് അവ ഇവിടെയും മുകളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററുകൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇവിടെയുള്ള എ സ്റ്റേറ്റിനെ രണ്ട് ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്ററുകളുടെയും എ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയി എഴുതാം ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഞാൻ എൻ വൺ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എൻ സ്റ്റേറ്റിനെ എൻ വൺ കോമ എൻ ടു ആയി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ എൻ വൺ അതിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ വൺ കോമ എൻ ടു എന്നിവ തരും ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ്
ഒരു എസ് ഹെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇ എം എസ് എച്ച് ക്രോസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലിനെ തൊടാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവയെല്ലാമാണ് എൽ സെഡ് വിത്ത് എസ് സെഡ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ സ്ക്വയർ വിത്ത് എസ് സെഡ് എന്നത് സീറോ ആണ് എന്നതാണ് അത് തുടരും എൽ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൽ സെഡ് സീറോ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും എൽ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൽ എക്സ് സീറോ ആണെന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാം ഒപ്പം എൽ എക്സ് വിത്ത് എസ് സെഡും സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റൽ അങ്കുലാർ മൊമമെൻറ്റത്തിൽ പഠിച്ച അങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൾജിബ്രിയുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പേസിലാണെന്നും പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പേസിലാണെന്നും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഡിറാക്ക് ഫോമാലിസം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇന്റേണൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് എൽ വായയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എസിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനും കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സ്പിൻ അങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഓർബിറ്റൽ അങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റത്തതിൻ്റെയും സൈമർടേനിയസ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എഴുതാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ അങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റും ജെ എന്നത് എൽ പ്ലസ് എസ് എന്നതിൻ്റെ സമാണെന്നും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും എഴുതാം എൽ എക്സ് എൽ വായ എന്നത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എൽ സെഡ് എസ് എക്സ് എസ് വായ ആണ് അത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എസ് സെഡ് ജെ എക്സ് ജെ വായ ആണ് അത് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ജെ സെഡ് ആകും എക്സ് എന്നത് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എസ് സെഡ് ഇന്ത്യ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകളാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് എസ് സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് എഴുതാം സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പിയും തരുന്നു എസ് സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ മറ്റേതെങ്കിലും ആർബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് എന്നത് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് പ്ലസ് എം എസ് എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ തരുന്നു അത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസിന് തുല്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നതുപോലെ നമുക്ക് ആർബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ രണ്ട് പോസിബിലി ആയി എഴുതാം ഏതെങ്കിലും ആർബിറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു അപ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ അവസ്ഥയെ ഒരു ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മറ്റൊരു നോട്ടേഷൻ ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് എസ് സെഡ് ഓപ്പറേറ്ററിനായി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് വാണ്ടം നമ്പർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ആണ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്നതിനെ നമുക്ക് ഫോമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് അത് അപ്പ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷനിലും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സിംബോളിക്ക് വേ മാത്രമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഏതോ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈംസ് ഉള്ള അപ്പ് സ്പിന്നിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് എഴുതാം സിഡു ടൈംസ് ഡൗൺ സ്പിൻ ആണ് ഒരു സമ്മേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എസ് സെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതും എസ് സെഡ് ഓൺ അപ്പ് സ്പിൻ ആണ് അത് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് അപ്പ് സ്പിൻ എസ് സെഡ് ഡൗൺ സ്പിൻ ആണ് അത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഡൗൺ സ്പിൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാട്രിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് അപ്പിലേക്ക് എടുക്കാം അത് ഡൗണിലേക്ക് നോൺ സീറോ നൽകും അത് സീറോ ആയിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും ഏത് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് പിന്നെ ഇ വൺ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് വിത്ത് ഡൗൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമോ 
ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസുകളിൽ പലതും അതേ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിലെ മാട്രിക്സ് എലമെൻസ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് നാല് ബേസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിന്റെ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാട്രിക്സ് പോം കൂടി എഴുതാമോ അത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പ പെൻ കൊടുത്താൽ ഇത് ഡൗൺ ഡൗൺ ആയിരിക്കും അതിനാൽ അവിടെ എസ് ഹെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് അപ്പ് അപ്പ് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഡൗൺ ഡൗൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്സ് അപ്പ് വിത്ത് അപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഡൗൺ എസ് സെഡ് വിത്ത് ഡൗൺ എന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് അപ്പ് എസ് സെഡ് വിത്ത് ഡൗൺ ആണ് അത് സീറോ ആണ് ഡൗൺ എസ് സെഡ് വിത്ത് അപ്പ് എന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എസ് സെഡ് എന്നത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഈ മാട്രിക്സുകളിലേക്ക് വരാം ഈ മാട്രിക്സുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ മാട്രിക്സ് ആയാൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് ട്രേസ്ലെസ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂകൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താണ് ഈ മാട്രിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഈ മാട്രിക്സിനെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം അതിലേക്ക് തിരികെ വരാം നമ്മൾ അതിനെ എ സിഗ്മസെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സിഗ്മസെഡ് ട്രേലസ് ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂകൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് സിഗ്മസെഡ് സ്ക്വയർ എന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്നും നമുക്ക് കാണാം കൂടാതെ ഈ അറ്റിതിയായി തീറ്റ സിഗ്മസെഡ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ആയി തീറ്റ സിഗ്മസെഡ് പ്ലസ് ആയി തീറ്റ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ സിഗ്മസെഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പോകുന്ന സിഗ്മസെഡ് സ്ക്വയർ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇത് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ആയി സിഗ്മസെഡ് സൈൻ തീറ്റ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോസ്ഡ് മാട്രിക്സ് ഇടാം കാരണം സിഗ്മസെഡ് എന്നത് രണ്ട് ക്രോസ്ഡ് മാട്രിക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് കാരണം ഈ മാട്രിക്സുകൾ ട്രേസ്ലെസ് ആണ് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐഗൻ വാല്യൂകൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് കൂടാതെ ഇതിന് നല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് ഈ മാട്രിക്സുകളുടെ പവർ ആണ് അവയുടെ ഐഡന്റിറ്റി അതിനാൽ സിഗ്മ സെറ്റ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നത് സിഗ്മ സെഡ് ആണ് സിഗ്മ സെറ്റ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ടു എൻ എന്നത് സിഗ്മ ആണ് സോറി അത് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇവ ട്രേസലസ് മാട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി അറിയാം ഓർബിറ്റൽ അങ്കുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോർമലി അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൽ എക്സ് എൽ വായ എന്നത് എച്ച് ക്രോസ് എൽ സെഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയാൽ ഞാനൊരു ട്രേസ് എടുത്താൽ അവയെല്ലാം ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷനൽ ലീനിയർ വെക്കർ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ അത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ട്രേസ് സീറോ ആയി പെരുമാറുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു എക്സർസൈസ് ആയി ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ട്രേസ് ഓഫ് എൽസെഡ് എന്നത് സീറോ ആകും അതായത് എൽസെഡ് ട്രേസ്ലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആകണം അതിനാൽ ഓർബിറ്റലെ അംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സ്പിൻ അംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിലും ശരിയായിരിക്കും കൂടാതെ സിഗ്മസെഡ് എന്നത് സിഗ്മസെഡ് എന്നതിന് പ്രൊപോർഷണലിയാണ് സിഗ്മസെഡ് എന്നത് എസ്സെഡ് എന്നതിന് പ്രൊപോർഷണലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ട്രേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എസ്സെഡ് ഇന്റെ ട്രേസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് സിഗ്മസെഡ് ഇന്റെ ട്രേസിന് പ്രൊപോർഷണൽ ആയിരിക്കണം അത് സീറോ ആയിരിക്കണം അതിനാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റ് ബാധകമാണ് മറ്റേത് മെട്രിക്സുകളായാലും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ സ്റ്റേൺ കേരളാക്ക് അപരറ്റസിലൂടെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കാം എസ് എക്സിന്റെ ട്രേസ് സീറോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സിഗ്മ എക്സ് എഴുതാം 